Olá, pessoal! Tudo bem? Vocês já ficaram chateados com alguém da escola, ou na rua, ou até mesmo com pessoas dentro de casa? Por motivos diversos, podemos achar que as outras pessoas foram injustas com a gente, que deviam agir da forma que queremos, que deviam nos dar mais atenção. E por aí vai. Mas como será que devemos agir quando isso acontece? Será que essas pessoas não são boas? Ou será que elas estão aprendendo, assim como a gente, a serem boas? Então, fique aí para a gente falar sobre o lado bom das pessoas. Hoje, eu estava pensando no que ia conversar com vocês e lembrei de uma situação que aconteceu com o irmão de uma amiga. Um certo dia, ele chegou para essa minha amiga e disse que estava chateado com o um amigo dele. E ela perguntou a ele o que tinha acontecido. Ele disse que quando foi jogar bola no colégio, o amigo dele acabou escolhendo outras pessoas para o time. E ele teve que jogar no outro time. E foi logo dizendo para ela que, por isso, os dois não eram mais amigos. E eu fiquei pensando, será que esse seria um motivo para perder uma amizade? O que vocês acham? Claro que não, né? Daí, ela perguntou ao irmão se ele tinha agido de forma precipitada e pediu que ele procurasse lembrar de coisas boas do amigo. Ele refletiu melhor e disse que gostava da companhia do amigo, porque ele era engraçado, ele tinha um monte de coisas legais para conversar, dividia o lanche e ajudava nos deveres do colégio. E aí, o que será que o irmão da minha amiga acabou de fazer? ele conseguiu ver o lado bom do amigo dele. E também que a quantidade de coisas boas que ele falou do amigo eram maiores que a reclamação. Então, a minha amiga disse ao irmão que significava que ele gostava muito dessa amizade, apesar do que tinha acontecido. Só para garantir, eu quis saber se ele ficou chateado com o um amigo apenas naquele dia ou se teve outra situação. E a minha amiga disse que foi apenas naquele dia. Após essa conversa, ele quis fazer as pazes com o um amigo. E se fosse com vocês, como vocês fariam as pazes? Uma boa conversa é o melhor caminho para resolver qualquer desentendimento, não é verdade? E foi isso que aconteceu. Eles tiveram uma conversa. O amigo pediu desculpas, pois não teve a intenção de magoar. E combinaram que jogariam no mesmo time da próxima vez. Mas nem sempre é possível que as coisas saiam do jeito que a gente deseja. O que devemos fazer quando não acontece do nosso jeito? Nós precisamos procurar entender a situação e nos abrir para novas possibilidades. Como no caso do irmão da minha amiga, que não conseguiu jogar no mesmo time, mas poderia ter aproveitado a oportunidade para conhecer melhor os outros colegas e fazer novas amizades. E vocês, já passaram por alguma situação parecida? Claro que cada caso é um caso, mas vale a pena ver se dá para conversar, falar como se sente, antes de ficar emburrado, guardar mágoa e até cortar relações com quem a gente gosta, porque todos nós estamos aprendendo e estamos sujeitos a pisar na bola uns com os outros. Nós somos filhos de Deus, que é amor infinito. Logo, nós nascemos do amor e caminhamos para o amor. E toda vez que reencarnamos, temos a oportunidade de descobrir cada vez mais coisas boas que temos dentro da gente e aumentar o nosso lado bom, que é o nosso lado verdadeiro. Vocês sabem por que o nosso lado bom é o verdadeiro? Porque cada vez que conquistamos um pouco mais de bondade, generosidade, amizade e qualquer outra virtude, ela fica para sempre com a gente. Nós não conseguimos deixar de ser bons se realmente conquistamos a bondade. Essas conquistas são as únicas coisas que podemos levar quando desencarnamos. São os chamados tesouros da alma, pois são os aprendizados para o bem que realmente deixam o nosso espírito mais feliz e nos permite viver em lugares melhores quando retornarmos ao mundo espiritual. Já... Os nossos defeitos são temporários, eles deixam de existir quando aprendemos cada lição, quando nós crescemos. Assim, quando algo é temporário, não podemos dizer que ele é verdadeiro. Então, volto a dizer, não existe pessoa nascida para o mal. Todos nós nascemos para o bem, caminhamos para ele. 
depois o bem é o que realmente permanece no nosso espírito. Uma vez aprendido, ninguém pode tirar essa conquista da gente. Mas existe um caminho a ser percorrido. Deus nos fez simples e ignorantes. O que quer dizer que não nascemos perfeitos e sabendo de tudo. Precisamos reencarnar para aprendermos. Desta forma, errar faz parte do nosso processo de aprendizado. A cada reencarnação, passamos por provas para espiarmos nossas faltas. Como estamos aprendendo, todos nós podemos cometer desde pequenos erros até erros muito maiores e cada um terá a consequência correspondente. E toda vez que entendemos onde erramos, nós procuramos fazer diferente. Isso se chama aprendizado, crescimento e evolução do nosso espírito. No caso do irmão da minha amiga, era uma amizade boa, que precisava apenas de uma conversa. Mas existem casos que a amizade pode trazer mais desvantagens que vantagens, e que vocês precisam se afastar mesmo. Só que o importante é não guardar mágoa e entender que a outra pessoa vai ter o momento dela de saber tratar melhor os outros. Então, pessoal, procurem olhar o lado bom das pessoas e saber que cada um está no seu processo de aprendizado. Todo mundo tem um lado bom, que vai ficar mais visível quanto mais nós formos evoluindo. Eu sou a Bianca e o nosso programa Spiritins da Comunhão Espírita de Brasília volta na próxima sexta-feira, às 5 da tarde. Esperamos vocês por aqui. Tchau!